，这是我见过最牛的修工式模式。别人挖的战壕都是又陡又深，不仅能挡子弹，还能防大炮，而他们挖的不能说是糊弄人吧，就是在一个土堆上插上几根树枝，目的就是告诉别人，我们在这里挖了一条战壕。至于防炮掩体，就更是稀奇。四根木桩上随便弄点树枝，别说防炮，估计大点的风都能将它吹走。而且让人更加不可思议的是，他们的族长还在山体的两侧各找了一条直接通往山腰的隐蔽小路。这种操作，不光一般的人看不懂，就连阵地上小点的战士也是一头雾水。而山下一无所知的美国佬就更是蒙圈。几轮进攻后，直接惊呼：“原来仗还能这样打！”那么。这究竟是一招怎样的战术？又有何高明之处呢？多次被吊打后的美军又使出了怎样的晕招呢？今天就让我们一起去看看特等功臣李飞是如何用虚虚实实、无中生有的巅峰战术，将美国佬打到腿都发软的吧。前面我们讲到，布置好阵地的李飞带着五名战士在岳峰山上潜伏了一整晚后，第二天一早。每二十四师的先锋营就抵达了山脚。按惯例，他们的所到之处必定是山头破碎、草木尽枯。后方的上百门大炮在先锋营的指引下，一字排开，对着岳峰山就是一阵狂轰。山头上顿时飞沙走石，火光冲天，树木被炸得东倒西歪，参天的大树一炮就炸位了数节。就连山顶的几块大岩石，在他们的炮火下也显得格外的弱不禁风。几轮炮火之后，全都化成了一堆碎石。四十分钟后，炮声渐渐远去。李飞清楚地知道，美军的步兵要进攻了，连忙带着战士们顺着交通壕跑进了山腰的战壕。果不其然，一个连的美军如往常一样向山头发起清扫式的进攻。眼看他们越冲越近，甚至都能听到脚步声，李飞却不慌不忙地告诉大家：“同志们，沉住气，我先给你们做个示范动作，看敌人是怎样滚下山坡的。”随着他的手指一紧，每分钟六百发的马克辛瞬间就发出摄魂般的吼叫，冲在前面的大兵如滚瓜般的成片倒下。他的这一举动无疑稳定了大家的心态，大伙纷纷抓起武器投入战斗。一时间，杰克 CB 二六的突突声、波波沙的嘶哭声与手榴弹的爆炸声响彻了云霄，山下的美军顿时鬼哭狼嚎，死伤一片。新战士张风亮兴高采烈地说：“族长，族长，我打死了三个。”李飞鼓励他说：“打得好，就是这么打。”半个小时不到，他们就以微小的代价打退了美二十四师的首次进攻。然而，吃了亏的老美肯定会采取报复性的炮轰。李飞连忙通知战士们收起武器弹药，顺着交通壕全部转移到山坡的右侧。果不其然，他们前脚刚走，后面铺天盖地的炮弹就从天而降。他们除了近距离观看了一场烟花表演外，还趁机恢复了山顶的假阵地。当美军的轰炸机再次飞临山头时，又一次将重型炸弹与燃烧弹全都扔在了山顶。他们就这样忽左忽右、忽前忽后，始终让山下的美军找不到踪迹。连续打退美军几次进攻后，战士们找出了一条神规则：美国老怕近，不怕远，所以他们就大胆地将美军放置三十米以内再打。人数不多时，就用步枪点名，来多了直接上重家伙，用马克辛扫，再以手榴弹补刀，基本上都能让他们有来无回。然而，被打痛了的美国佬也挨打挨出经验来了，他们只冲到一百米左右，就怎么都不往上冲了，远远的在下面打黑枪，怎么办？急得战士们团团转。就在这时，李飞看到阵地上的一块石头，心生一计：那么，子弹都够不到的地方，石头能起作用吗？一招巅峰的诱敌之计，又是如何将美军打到逃跑都找不到方向的呢？请看下集《烽火山阻击战三》，什么叫万物皆兵？